，十五岁入宫，二十二岁坐上皇后宝座，二十五岁临朝称制，独揽大权。邓随的一生到底有多牛掰？他是东汉最厉害的绝世美人，进宫仅仅十年就权倾朝野，年仅二十五岁就临朝称制，比晚清的实际掌权人慈禧还小一岁。但这位传奇美人影视形象可是屈指可数。邓随的崛起之路堪称白莲花的典范。邓随是东汉开国元勋邓禹的孙女，可以说是含着金汤匙出生的。她幼年时就表现出了不同常人之处。她五岁时，年迈的太傅夫人给她剪头发，误伤了她的额头，她都一声不吭。更是小小年纪就通读史书经传，博学多才，可以说是内外兼修。邓随长得十分耐看，十五岁时被选入宫，成了汉和帝的嫔妃。刚进宫的他只是个小小的贵人，但很受宠。在当时后宫嫔妃众多，斗争相当激烈。邓随也知道明者保身的道理，谨言慎行的他从不参与宫斗，甚至在穿着打扮上也是相当朴素，就为了掩盖自己，避免遭来别人的怒恨。但随着他越来越受宠，还是被英皇后给盯上了，并用巫蛊之术诅咒邓随。没成想，何帝给病了。这时候的邓随听说英皇后密谋过。一旦揽权，就会灭掉整个邓家。邓随就准备喝药自尽，解除邓家的灾祸，更是为了报答皇上的宠爱恩情。另外，邓随还不愿意因皇后背上不好的骂名，所以才打算自尽，可以说是以德报怨了。后世对此褒贬不一，被宫人谎报皇上病好给拦下了。谁成想汉和帝第二天就好了，因皇后的事情败露，最终被罢黜后位。汉和帝心里也有一杆天平。一边是盼着自己离世后好掌权的皇后，一边是想追随自己而去的邓随，这心当然得偏了。此时的邓随就成了汉和帝的继后人选，年仅22岁就当上了皇后。虽说他当上了皇后，但并没有为所欲为，反而是尽职尽责，当好贤内助，更是非常注意邓家，以防出现外戚干政的情况。就连皇上多次想封赏他的家人，都被他拒绝了。自从当上皇后后，她还下令禁止各郡国进贡珠宝，只需要进贡纸墨就好。本以为能过上安稳日子，结果没几年，汉和帝就去世了。邓随成天以泪洗面，在班昭等人的劝说下，才扛起了重担。可汉和帝没立下遗嘱，也没有立太子，而他自己也没有儿子，长子是个残疾，无法继承大统。好在汉和帝有个寄养在宫外的儿子，年仅二十五岁的邓随，无奈立襁褓中的刘龙为新皇帝。自己以太后的身份听政，可短短一年，邓随就迎来了人生中最大的困难，差点让整个东汉覆灭。史上最倒霉的无冕女王，掌权十六年，惊到了十年灾荒。她究竟是如何凭借一己之力拯救的整个东汉江山呢？她是历史上第一个自称为“朕”的女人，被史学家誉为“皇后之冠”。平时令碾压一众太后，却很少出现在影视荧幕上，因为没人敢拍。邓随年仅25岁就痛失爱夫，心底又太过年幼，他只好临朝称制，开局就是大刀阔斧一顿治理。先是治理了祭祀方面，严禁铺张浪费，更是大赦天下，安抚民心，则令宫中到了一定年纪的宫女一律可以出宫去自由生活。这一点被后来的很多朝代沿用。虽说邓随的管理方法非常奏效，但他临朝仅一年就遇上了特大灾难，四颗陨石的坠落打破了东汉人民的安稳日子。据记载，有37个郡国发生了特大水灾，毁坏的庄稼不计其数，只是老百姓纷纷怨声载道。封建思想盛行的时代，人们都觉得是邓随专政导致阴气太重，这才引发了天怒。结果一波未平，一波又起。年幼的皇帝刘龙不到一岁就夭折了，国不可一日无君，邓随只好又扶持清河王的儿子刘祜上位。但这个新帝也只有12岁，还得靠邓随听政。这时候的东汉可是岌岌可危，接连六年都爆发水灾，可以说是民不聊生。邓随一边挨着骂，一边着手治理水患，结果祸不单行。邓随执政的第二个年头，地震导致了十八个郡沦陷，还多了四个郡国也饱受水灾、山洪的折磨。之后更是有二十八个郡国饱受大风、冰雹等恶劣灾害侵袭，可以说状况十分惨烈。也正是因为连年灾害，导致邓随的地位岌岌可危。很多人认为是邓随专政的缘故，才引来了这么多的祸患。有大臣直接进言让他退位还政，但都遭到了邓随的惩罚。甚至还有大臣试图借此联合群臣发动政变，拥立平原王为帝，最终以失败告终。好在邓随有过硬的政治头脑在身上，内平天灾，外除忧患，用实际行动打破了谣言。
好不容易有个太平日子了，结果又赶上了连年蝗灾，除蝗灭虫成了首要任务，赈济灾民再次提上日程。但面对这十多年的灾情，都随无一日安寂。在他的带领下，东汉人们终于熬过了悲惨的十年。邓随的功绩名垂千古，史官称他有大圣之姿，被视为临朝太后的楷模。这还是他功德簿上的前见一笔。邓随不仅反对迷信，还资助蔡伦造纸，请张衡入朝为官，研发了浑天仪、地动仪等。要不是有他的大力支持，浑天仪等重要科学仪器没那么容易问世。毕竟在当时，有不少封建人物说他不是正派的东西，是淫巧之物。这还只是他的部分功绩。邓随的私生活也是相当清白。仔细看了都脸红。究竟是什么样的太后能抵挡160名男宠的诱惑？仔细看了都直呼羡慕。她是史上最明智的太后，不仅相信科学，反对迷信，更是不沉沦于男色，直接拒收了倭国国王送来的160名男仆。邓随虽说年轻，但人家在政治上大有建树。邓随可以说是后宫的一大学霸，更是太后兜里的翘楚。在古代，有不少太后肆意纵权，不仅放任外戚势力，甚至有些还做出了一些祸国殃民的错误行径。而邓随临朝听政期间，不止在与天灾相抗，更是有一系列的举措，约束外戚势力，下令让邓氏一族安分守己，非法乱纪必遭严惩。对皇室外戚子弟约束教育，从根上培养预防破败祸端。对于宫斗第一大敌人废后殷氏的亲人，他也是一一赦免，相当的大度。还有一些流放边疆的人，也都得到了相应的赦免，平反冤案，减免刑罚，基本上杜绝了屈打成招的惨案。在古代，很多掌权人为了牵制势力，都用尽了手段。邓随掌权时，令太监为宫内常侍，接管世家大族的部分权利。一方有些世家功高盖主，引发争乱。同时，邓随自己以身作则，例行节俭，每天只吃一顿饭。人家可不是减肥，为了节俭开支，好用来赈民救灾。除此之外，在祭祀大典、封地税收、土木营造等方面，都得到了削减，更是兴修水利、灌溉农田，为百姓耕作提供便利，甚至还实行有奖劳作。努力耕种，很有可能会得到名爵头衔哦。那些官夫寡妇等贫困户，他也下令提供粮食保障。此外，邓随还是个很先进的女人，不光新办学校，更是提倡女子入学。她还专门为皇室和邓氏一族的女子开了女子学堂，为后世推行女子入学迈出了一大步。在古代封建迷信活动，那是司空见惯，邓随这个太后却偏偏不信这个。觉得太多祭祀没啥好处，所以坚决反对迷信，裁撤了不少的巫师，严重怀疑她是个穿越人士，好不赖。别看人家是个女人，在军事上也有功绩，约束西域，平定羌寇，制服北狄，更是向南扩张 1,840 里疆土，对海上作乱的贼子也毫不姑息，多次派兵征讨。正是因为他的治理下，东汉综合国力很是强大，霍霍国王就曾进献了160名男仆，供邓太后享乐，只为了能见邓遂一面。不只是倭国，汉和帝还在世时，匈奴请求和亲被拒绝。邓太后掌权后，人家还试图让自家王子入宫服侍，结果倒贴都被邓随拒绝了，属实没脸呐、啊。可即便他一生呕心沥血，死后也惨被辜负。他死后，皇帝深感不安，觉得邓随把持朝政太久了，自己名存实亡，加上一些反邓大臣的谏言，皇帝还是对邓家下了手，瓦解势力，株连九族，纯纯白眼狼行径。邓随一生坎坷，后世对他的评价也是褒贬不一，但她的确是位传奇女子，令人钦佩呐。